A nyári szünetet követően ez az első friss új podcast, köszöntök nézőt, hallgatót egyaránt. Gyorsan eltelt ez a közel három hónap, amíg távol voltunk, de mi tagadás kicsit sok volt, talán több is a kelleténél. Minden esetre rendesen kialudtam magam, kicsit ide-oda utazgattam is, majdnem mindenkivel sikerült pótolnom az évközben elmaradt találkozásokat, és persze gyűjtögettem a jobbnál jobb témákat és vendégeket. Ha hiszik, hanem szám szerint 1397 téma és személy szerepel már a jegyzeteinkben, amelyről és akivel podcast lenne készíthető. Azt szoktam mondogatni, ha ebben a pillanatban szűnne meg az élet a Földön, mi még durván három év és tíz hónapig minden egyes nap tudnánk valakivel podcastet készíteni, illetve beszélgetni, feltéve persze, hogy ők és én életben maradunk. Na de akkor kinek készülnének ezek a beszélgetések, ugye? Szerencsére ezen nem kell töprengeni, mert önök olyan hálás közönségünk, hogy akkor is rengetegen néznek, hallgatnak bennünket, amikor mi szüneteltetjük az elsődleges működést. A feliratkozóink száma ebben a nyári negyed évben is jelentősen bővült, most tartunk, 398 ezer körüli feliratkozónál, de jó néven vendénk természetesen, ha továbbra is egyre többen iratkoznának fel hozzánk, amit változatlanul megtehetnek mind a YouTube-on, mind a Facebookon. A YouTube-on a Friderikus Podcast oldalán a képernyőlat kisé parra találják a feliratkozás gombot, arra kell egyet kattintani, és már fel is iratkoztak. A facebook.com-on, ugyancsak a Friderikus Podcast oldalon a követem gombot kell megnyomni, ilyen egyszerű. Kérdezgetik tőlem, hogy mi értelme a feliratkozásnak, illetve követésnek. Hát például, ha feliratkoznak vagy követnek, ebben az esetben előzetesen, automatikusan értesítést kapnak, amikor új tartalom kerül fel az oldalunkra. Másrészt pedig számunkra sokat jelent, ha egyre bővül a táborunk. Tehát, ha úgy tetszik, egyfajta presztis kérdés is ez. És akkor most már jöjjön némi előzetes a mára szánt beszélgetésünkből. A tudás azáltal került válságba, hogy az elitnek a hitele az megcsorbult, kicsorbult. Az elit alatt értem azt, akiről lehet tudni, hogy végzettségénél, képzettségénél, munkakörénél fogva tudja azt, amit mond. De ha az elit hitele kicsorbul, akkor a Youtube-on lehet látni ilyen csoda doktorokat, akkor azoknak fogok hinni. Most az elit hitele egyébként mitől csorbult ki? átalakult a, a nyilvánosság, és ennek következtében tulajdonképpen az ilyen self-made tudósok, ezek sok lúd disznó győz alapon, ezek egyszerűen legyőzték a többit, az igazi tudósokat. Erre megint nem gondoltam, hogy ez a politika, ez egy kábítószer, és hiába látod már, hogy, hogy értelmetlen a munkát, hiába látod, hogy, hogy nem tudsz megtenni, vagy a tisztállékát tudod megtenni, amit akarsz, de valahogy ezt nem akarod elhinni. De mi olyan édes és ellenállhatatlan a politikában? Hogy van titkárnőd, hogy van ö, sofőröd, hogy ö, röpködsz a világban, a japán császártól kezdve a busz elnökig, én mindenkivel találkoztam, aminek semmi értelme nincsen tulajdonképpen, így el tudok neked dicsekedni ezzel, de ez ad egy olyan illúziót számodra, hogy te egy fontos ember vagy. És ez a fontosság tudat, ez annyira erős, hogy ez elnyomta bennem az igazi fontosságot. Az, hogy hát tulajdonképpen elárultam azt, amit eredetileg akartam a, a tudományt. A mai vendégünk skeptikusan optimista, vagy inkább derülátóan kételkedő könyvet írt az Értékek ébresztése címmel. Arról a mind általánosabb érzetünkről, mi szerint a bizonytalanság korában élünk, ami azt jelenti, hogy nincsenek válaszok életünk alapvető kérdéseire. Nem tudjuk, hogy mire való az életünk, mi a boldogság titka, miért születtünk, ahelyett, hogy nem születtünk volna meg, nem tudunk mit kezdeni a halállal, és fogalmunk sincs arról, hogy mi az élet célja, értelme. Nem mondom, ezeken a kérdéseken én is elég gyakran elgondolkodom, és nyilván még nagyon sokan. De ezek szerint vendégünk is neki látott a megfejthetetlennek látszó rejtvény megoldásának, és ennek kulcsát, hogy megelőlegezzem a kötet és a következő beszélgetés végkicsengését, az értékek újra felfedezésében, de még inkább az életünk során elvesztegetett szabadságunk visszaszerzésében látja. Az Értékek Ébresztése című könyv szerzőjét Cseperi György, szociálpszichológus professzort hívtam meg szezonnyitó podcastünkbe.
Ugye régi ismerősök, mondhatnám, barátok vagyunk, vagy 45 éve, és akkor nem foglak itt most mesterséges módon elkezdeni magázni, amikor egyébként tegeződünk. Tulajdonképpen a televíziózásomat is neked köszönhetem. Te vittél 1990-ben vagy 91-ben Amerikába, és akkor ragadott végérvényesen magával a valódi tévé, ami persze azóta sem tudott itthon létrejönni, de ez most mindegy. Szóval ugye tegezhetlek, semmi gond. Nem, semmi. Hát ez egy feletetetlen dolog volt. 90-ben volt, kaptam egy vendégprofesszori állás egy Isten hát a mögötti városkába, Korvalizba. Ott kaptam egy külön házat, és akkor az a kis ház, amiben beköltöztünk, ott a lent, lenti traktusba kaptál egy lakatási lehetőséget, és első pillanatban bekapcsolta a televíziót, és akkor megmerevettél, mint amikor először kapja az első nagy kábítószer adagot valaki. Annyira más volt, annyira az újdonság erejével hatott, hogy mindjárt nem tudom, 300 csatornát látok, profibnál profibi műsorokat, szóval fantasztikus volt nekem az. De ennek a podcastnek a beindulásánál is bábáskodtál, 2021 áprilisának végén, mindjárt az első podcastben négy további barátommal együtt megfontolandó útravalókat is adtál nekem, az akkor még számomra új műfajhoz. Akkor vetettem föl, hogy azért teszik nekem ez a vállalkozás, mert bizonyos értelemben véve azt a hiányt, ami akkor már fejemben volt, hogy megfogalmazandó, te kipótolod nevezetesen az, hogy felsorakoztasz egy sereg értéket, amely lehetőséget ad az emberek számára, hogy válaszanak, és lehetőséget ad az emberek számára ahhoz, hogy abból a sötétségből, amiben vannak, kitaláljanak a fényre. Mert ugye az emberek sötétségben vannak, úgy gondolod? Hát erről majd fogunk beszélni természetesen. Mióta Isten meghalt, ez Nietzsche 1870-es évekre datálja. Az emberekre, ahogy ő írja, egyébként a Vidám Tudomány című könyvében, de egyáltalán nem egy vidám jegyzetben, egy, egy éjszakai sötétség borult az emberiségre, és ebben az éjszakai sötétségben egyetlen egy lehetőség van ahhoz, hogy, 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 hogy megszabaduljál attól a hátborzongató idegenségtől, ami, ami rád tör, hogy keres fogózót, keres fényt. De ez a fény már nincs kívülről, ezt csak közösen tudjátok megtalálni. Te a másik, és a társadalom, és a közösség. Voltak éppen ezért érezted szükségét annak, hogy éppen most átfogó igényű könyvet írjál, amelyben az evolúciótól, az emberi válástól és a génektől eljutsz a mesterséges intelligenciáig, és a mai kor voltak éppen összes égető kérdéség, úgy mint környezetrombolás, migráció, populizmus és így tovább? Úgy érzem, hogy a világban most elérkeztek a változások egy olyan kritikus ponthoz, amely kritikus pont, most felveti ezt a kérdést, hogy egyáltalán vissza lehet fordulni. Tehát egy olyan a kritikus helyzeteknek egy olyan tömegével állunk szemben, amely ezt a fajta sötétséget, ezt a fajta homályt, ezt a fajta tanácstalanságot, hátborzongató idegenséget, ezt maximálisan kérezi úgy, hogy sokan ennek nincsenek tudatában, mert mintha alvajárók lennénk, nem veszük észre, hogy ez a fenntarthatatlan időzőjelben fejlődés, ez, ez csak szakadékbe tud vinni, ennek nincs kimenete más. A neves korára biztos emlékszel, gyerekkorunkban egy nagyon jó pofa játék volt, hát időnként kiestél, és akkor előről kellett kezdeni. És úgy érzem, hogy a nagy globális neves korámban elképzelhető, hogy például a mi civilizáción ki fog esni, és lesz helyette más, jön helyette más. Tehát nem arról van szó, hogy eltűn, eltűnünk, de úgy járunk, mint ankor. Tehát lesznek ilyen, ilyen romok, és majd a utókor majd elkezdi majd törni a fejét, hogy, hogy tulajdonképpen például ez a stúdió, mikor itt üresen fog tátongani, hogy voltak, amit mi zajlott. Uh-huh. Mint ahogy nem tudjuk, hogy ankorban mi zajlott azokban a templomokban, vagy a maja templomokban. Mielőtt belemegyünk az izgalmas részletekbe, hogy itt szokás, rövid életrajzi ismertetőt mondok, mert bárki bármit is mond, nagyon fontosnak tartom ezeket az életrajzi elemeket, mint viszonyítási pontokat. Tehát Csepeli György. Budapesten született 1946-ban 77 éves, apja vezetőbeosztású útépítő mérnök volt, anyja családi körülmények következtében asztrológusnak képezte ki magát. Erről majd valamikor a beszélgetés végén külön is megkérdezlek. Bátya mérnök, főiskolai tanár, egyúttal az ország egyik legjobb bridge játékosa. Csepeli György 1964-ben a budapesti József Attila gimnáziumban kitűnően végzett oroszlat intagozaton. 1965 és 70 között az Ötvös Orlán Tudomány Egyetem orosz pszichológia szakára járt, szakdolgozatát Dostoyevsky műveinek pszichológiai rétegeiről írta. 
1971-72 között a Magyar Televízióban szerkesztőként dolgozott, 72-ben aztán bekerült az ELTE szociológiai tanszékére, ahol szociálpszichológiai tárgyakat tanított. 1975-ben az Amerikai Egyesült Államok Kolumbia Egyetem szociálpszichológia tanszékén dolgozott, majd 89-90-ben Fulbright ösztöndíjjal visszatért az USA-ba, ahol Szelényi Iván professzor mellett kutatott és tanított egyúttal a UCLA szociológiai tanszékén is. Ezt követően több alkalommal volt vendégprofesszor különböző amerikai és európai egyetemeken. Több alkalommal volt elnöke a Magyar Szociológiai Társaságnak legutóbb 2010 és 2015 között. 2002 és 2006 között a Megyesi Kormányban és az első Gyurcsány Kormányban az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára volt, majd a második Gyurcsány Kormány és a Bajnai Kormány időszakában 2006 és 2008 között közpolitikai igazgatóként dolgozott a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban, 2010-ig pedig a miniszterelnöki hivatalban. 1992 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Karának professzor emeritusza, a Szociológia Doktori Iskola Interdisziplináris Társadalmi Kutatások doktori programjának alapítója és programvezetője. Munkásságáért 1980-ban Erdei Ferenc díjat kapott, amit ifjú tehetséges szociológusok kapnak meg, 2020-ban pedig az Akadémia Rézler Gyula díjjal ismerte el munkásságát. Oroszul és angolul jól beszél, ami pedig a magánéletét illeti, két házasságából négy gyereke született, idősebb fia TV producer, lánya operatőr, két kisebbik fia közül az egyik egyetemista, a másik középiskolai tanuló. Hát ez nincs, nincs mit hozzátenni, kicsit olyan nekrológ feelingem volt. Igen? És semmi sem maradt ki? Nézd, a, amiről nem kell beszélni, arról hallgatni kell, mondta Wittgenstein. Jó, van, akkor ez ragaszkodva még mindig akkor húzom az idegeket, de már csak 15 másodpercig ugyanis támogatóinknak adom át a szót, utána aztán tényleg belekezdünk a beszélgetésbe Csepeli György szociálpszichológussal, az Ötvös Roland Tudományi Egyetem társadalományi kara doktor iskolájának professzorával. A hosszú, egészséges élet támogatója a Szent Györgyi Albert C-vitamin. Viniféra. Balatonfüred világszínvonalú új luxus szállodája. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Csepeli György szociálpszichológussal az ELTE társadalomtudományi kara doktor iskolájának professzorával beszélgetek legújabb könyvének, az Értékek Ébresztése című kötetnek a részleteiről, fontosabb megállapításairól, vitára alkalmas nem is egy fejezetéről. A könyved előszavában azt írott, amit már idéztem a nézőknek és a hallgatóknak, de akkor most megismétlem, a bizonytalanság korában élünk, ami azt jelenti, hogy nincsenek válaszok életünk alapvető kérdéseire. Nem tudjuk, hogy mire való az életünk, mi a boldogság titka, miért születtünk, ahelyett, hogy nem születtünk volna meg, nem tudunk mit kezdeni a halállal, és fogalmunk sincs arról, hogy mi az élet célja, értelme. Egyáltalán volt olyan korszak, amikor az ember tudta a választ ezekre az igen fajsúlyos kérdésekre? Azért kell ezt a kérdést most kiérezni, és kell föltenni, és újra meg újra elmondani, mert az a fajta bizonytalanság, a kétértelműség, a változékonyság, komplexitás, amely most bennünket tulajdonképpen sújt, és hihetetlen erőfeszítésekre sarkal, hogy hogyan alkalmazkodjunk, ez korábban nem volt. De hogy ezt most jobban látjuk, vagy látjuk, és ez kínosz bennünket, ez azért van, mert az a keret, ami korábban megvolt, az eltűnt. És azért írtam ezt a könyvet, mert többek között az értékekben, és nem többek között, hanem főképpen. Az értékekben látom azt a lehetőséget, hogyha felébresztem őket, csipkerózsika álmukból, ha úgy tetszik, akkor valamit talán vissza tudok hozni abból a bizonyosságból, amit a nagyszüleink és az őszüleik éreztek. Mert az egy másik típusú világ volt. Egy olyan világ volt, ahol lehetett tudni, hogy mindennek hol a helye. Mi az élethelye, mi a halál helye, mi a születés helye, mert egyszerűen nem volt akkora mozgástér, nem volt akkora a lehetőségeknek egy olyan milliárdnyi tere, amely bizonyos értelemben véve Persze, felszabadít, de másfelől meg megbolondít. Tulajdonképpen, ahogy én látom, reggel elég kinyitni a szemünket, hogy minél több veszélyforrást érzékeljünk. Gazdasági válság, háborús válság, klímaválság, bizalmi válság, ahogy mondod, értékválság, és mindezek tehetetlen 
játékszerének érzi magát az ember. Mit mondasz mindezekre te a szélesebb látókörrel rendelkező társadalomtudós? Rendkívüli időket élünk, vagy nincs itt semmi különösebb vész a valóságok végtelen sora, hogy a klasszikust idézzem, mint vörös fonal húzódik végig az emberiség történetén. Erre szolgálnának az értékek, mert az értékek többek között azok olyanok, mint a fudókrámnek a mentőv, hogy ebben az áradatban, a bizonytalanságnak ebben az áradatában nagyon helyesen mondott, hogy nem egy, egy pólus ez a bizonytalanság, mégiscsak keresen, maga, keresen magának az ember valami megtartó erőt, ráadásul úgy, és ez is a könyvnek egy tanulsága, hogy ez nem egy individuális vállalkozás. Tehát te reggel felébesz, és tele vagy félelemmel és szorongással, de önmagadat, mint minha az báró, nem fogod tudni ebből kiragadni. Neked kell valaki, vagy valakik, egy társ, egy közösség, egy csoport, ahogy tetszik, egy társadalom, amely bizonyos értelemben véve segítségedre van. De maradva a Marx-tól kölcsönzött vörös fonal analógiánál, nem lehetséges, hogy éppen a folyamatosan egymás követő válságok, illetve a megoldásukra tett erőfeszítések lennének az emberi civilizáció fejlődésének legfontosabb mozgatói? A különfajta válság tényezők azok külön-külön is ö, iszonyatosak, ugye a migráció, a fenntartatlan fejlődés, a klímaváltozás, a, majd beszélünk a mesterséges intelligenciának a elfajulása vagy elszabadulása. Ezek külön-külön is elképesztően idegesítőek, de így együtt összhatásukban azt hiszem, hogy, hogy sokkal, de sokkal nyomasztóbbak. Talán a mesterséges intelligencia, mint világagy, adhat nekünk egy olyan segítséget, hogy ebből a egymásra rétegződő válság rétegekből mégiscsak hogy tudjuk megtalálni a kilábolásnak a lehetőségét, nem, az, nem azáltal, hogy megszüntetjük ezeket a válságócokat, hanem azáltal, hogy, hogy, hogy alkalmazkodunk hozzájuk. És ilyen szempontból lehet, hogy igazad van, mert tulajdonképpen az emberiség története az a folyamatos alkalmazkodásnak a története. Az eszközeink azok elvileg megvannak, utaltam a mesterséges intelligenciára, aminek tudok olyan alkalmazásait, amelynek segítségével például a járványok, mikor volt ez a járvány, megelőzhetők lesznek. Mert ugye a mesterséges intelligencia miből él, az adatokból él. Az adatok azok rendelkezésre állnak. Ennek következ... A természet adatai. Ennek következtében Ezeknek az adatoknak a összegyűjtése, ezeknek az elemzése lehetővé teszi nem csak azt, hogy leírjuk, hogy mi volt, vagy megállapítsuk, hogy mi van, hanem azt, hogy előrejelezzük, hogy mi lesz. És ezért, hogyha ennek a képességnek a birtokában vagyunk, már pedig a birtokában vagyunk, ha ezt a döntéshozók fel, felhasználják, és a döntéshozóknak el tudjuk juttatni ezeket az eszközöket, akkor például a járványok ügyében már előre léptünk. A könyvedben többször utalsz arra is, hogy a civilizáció, a technológia, de legfőképpen az emberiség összlétszáma, mintha mostanra átlépett volna egy olyan küszöbértéket, ami után már nem mindig lehet az eddigi válságmenedzselési automatizmusok működésében reménykedni. Mi az, ami nem, vagy nagy valószínűséggel már nem úgy működik, mint korábban? Amit olvasok, annak alapján úgy látom, hogy ez a 8 milliárd, ez, ez már, ez is nagyon sok. Az emberiség összlétszáma 8 összlétszáma milliárd. tekintetében, és ez 9-10 milliárd lesz, már pedig miért le lenne? Ez már egy olyan mennyiség, amely szinte kezelhetetlen, főleg azért, mert nem szabad elfelejtkeznünk, hogy, hogy, hogy borzasztó egyenlőtlen a javaknak az elosztása. Erről írok a könyvben is, hogy kb. a javaknak a 20 a az 80 százalék számára elérhető, míg a javaknak a 80 a 20 százalék számára elérhető. És ráadásul ez egyenlőtlen oszlik el. Tehát globálisan ugye azt látjuk, hogy a nyugat, aminek mi is részei vagyunk, már most éppen kifele igyekszünk, benne van a szerencsés 20 ban míg a többiek benne vannak a szerencsétlen 80 ban Tehát ha nem tudjuk a globális egyenlőtlenséget menedzselni, akkor akármennyien vagyunk, nagyon nehéz helyzetnek nézünk elébe, és jelenleg ugye úgy látom, hogy ennek a népesség robbanásnak a javát Afrika produkálja. 
egészen elképesztő ütemű, nézd meg a statisztikákat, hogy pár milliárdról most már 5-6 milliárdan vannak és lesznek. Csak Afrikában? Csak Afrikában, úgyhogy nincsenek források. Ugye a klímaváltozás a többek között azt is jelenti, hogy az ivóvíz az, az ritka értékké válik. Na most, ha valamire szüksége van az embernek, az az ivóvíz. Tehát ha nincs, akkor nyilván elindul oda, ahol van ivóvíz. A migráció többnyire úgy szokták felfogni, mint régen volt ugye a 19. században, hogy a, ugye a jobb élet reményében az ember fogja a vándorbotot, és elmegy olyan helyre, ahol, ahol van kenyér, van tej, van munka. De ma már inkább a körzet által motivált migráció az, amivel szembe kell néznünk, mert az nem milliókat, hanem esetleg egy milliárdnyi embert fog majd kilökni Afrikából, és hova máshova, mint Európába. És erre nem vagyunk felkészülve. Amiről beszélek a könyvemben, mint, mint veszéről, az a, az a harc. Tehát akkor, amikor, amikor a kirekeztettek, a megnyomorítottak és a megalázottak, azok öntudatra ébrednek, és azok vannak többségben, és harcolni kezdenek azokkal szemben, akik ugye, mint mi, ülünk a tutiban. Ez itt a probléma. Tehát nekünk kellene, akik a tutiban ülünk, rájönni arra, hogy a mi életünk is csak akkor fog működni rendesen, hogyha felajánljuk az együttműködésnek a lehetőségét a kirekeztettekkel, ami azután persze jelentett versenyt is. De versenyzni csak akkor lehet, hogyha van egyfajta, hanem, hanem van egyfajta egyenlőség. Na de te látod az emberiség történetében bármikor is, hogy a kisebbség a saját kényelméről lemondva a többség érdekét elkezdi maga is támogatni? Vannak ilyen esetek, például a magyar eset az ilyen, 48-ban ugye a magyar nemesség fogta magát, és lemondott a kiváltságairól. Azért, mert rájött arra, hogy, hogy, hogy együtt a magyar nemzet jobban jár, mint hogyha föl van osztva nemesekre és jobbágyokra. De maga az alapgondolat, az, az teljesen importálható, hogy nevezetesen az, hogy a kiváltságaidról, hogyha lemondasz, és átengeded egy részüket azoknak, akik ki vannak szorítva a kiváltságokból, akkor az összességében mindegyik félnek előnyös. Nem látom akadályát annak, hogy egy ilyen felismerés ne jöjjessen létre ma globálisan. Tehát te úgy ítéled meg, hogy a történelemnek azon pillanatában vagyunk, amikor ez a felismerés globálisan létre tud jönni tényleg? Hát itt van például a, a gyarmatosítás. Ugye a brit gyarmatbirodalom azért az nem egy jótékonysági szervezet volt. És a, ha csak India példáját hozott fel, Hát az indiaiak ennek abszolút nem örültek, hogy ők el vannak nyomva a britek által, jó lehet, nagyon sok civilizációs előnyhöz is hozzájutottak, de Gandhi végül is meggyőzte őket arról, hogy ez nem egy jó ötlet, hogy ők el vannak nyomva a britek által, és fel is szabadultak. De úgy szabadultak fel, hogy ez nem azt jelentette, hogy felnégyelték a gyarmatosítókat, hanem képesek voltak egy olyan új összhangra, amely új összhang már lehetővé tette számukra, hogy ők, mint elnyomott többség, végül is kiegyezve az elnyomó kisebbséggel létrehozzanak egy, egy olyan államot, Indiát, ami éppen napokban produkált egy fantasztikus teljesítmény, a holza juttatott egy olyan, mű, olyan járművet, amely jármű korábban csak az oroszok vagy az amerikaiak számára volt lehetőség. Tehát azt akarom mondani, hogy vannak olyan példák, amikor egy kisebbség átengedi a jogait, a kiváltságait a többségnek, és a többség ezt nem bosszú állásra használja fel, hanem bizonyos értelme véve egy kiegyező gesztusként kölcsönös hasznot tud belőle kovácsolni. Szerinted a világ relativizálódik és növekedési tébolyban szenved, azaz a bizonyosságok, kiegyenlítő mechanizmusok eltűnnek belőle, és ahogy írod is ebben a kötetben, a planetáris idiotizmus, ugye jól mondom, a planetáris idiotizmus válik uralkodóvá. Ezen a planetáris idiotizmuson mit értesz? Ugye van ez a fejdésmánia, amely fejdésmánia tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy mindegy, hogy miről beszélünk, csak holnap több legyen belőle, mint tegnap volt. De nem azért legyen belőle több, mert az neked jobb, vagy bárkinek jobb, hanem azért, mert esetleg több pénz lehet belőle kicsiholni, több hatalmat lehet belőle teremteni. Tehát nem magának a, a felhasználónak az érdekeit szolgálja, ez a növekedési vagy fejlődési mánia, hanem azoknak az érdekeit, akik nem akarnak vagy nem tudnak átállni egy másik pályára, amit úgy szoktak nevezni, hogy fenntartható fejlődés. És ehhez hatalmas szövetségeseik vannak a meglévő fenntartásához. Az új technológia, ez a mesterséges intelligencia, ez végül is azt jelenti, hogy minden egyes ember rengeteg adatot produkál 
a puszta léte által. De ezek az adatok nem tűnnek el a semmibe, hanem, hanem bekerülnek különfajta adatközpontokba, és ha ezeket az adatközpontokat összetudják kapcsolni, centralizálni tudják, akkor egy olyan eszköz jut a birtokodba, amivel tulajdonképpen előre neked meg lehet mondani, hogy te mit fogsz akarni, mit fogsz szeretni, mire lesz neked szükséged. Tehát bizonyos értelemben... A véve... szokásaim a korábbi szokásaim alapján. A, és a hozzád hasonlók korábbi szokása alapján. Ez önmagában véve még, még beleférne szerintem a játszmába, de emögött ugye van egy nagyon fontos politikai hatalmi érdek is. És a planetáris idiotizmus, amit ebből Heidegger vezetett be a filozófiai nyelvbe, még a 30-as években, amikor szó se volt big data szó se volt totális ellenőrzésről ezen a szinten, diktatúráról persze volt szó. A planetáris idiotizmus azt jelenti, hogy már nem fontos, maga a cél se, csak az, hogy fenntartsd a hatalmadat. Ez az önmagát fenntartó hatalom, vagy hatalmi téboly, ez, ha elkezdődik, akkor ennek nincs vége. Ez a helyzet, amire utalok, a kiinduló pontja az egész ö, problémakörnek, amit most elkezdtünk ö, megvitatni, az igazságtalanság, a társadalmi igazságtalanság. Na most a társadalmi igazságtalanságot azt el lehet folytani, el lehet hazudni, de arra is alkalmas, hogy kiváltson egy olyan feszültséget azokban, akik ezt átélik, hogy meg akarják változtatni a viszonyokat. És ez, a, ez az, ami jelenleg hiányzik a mai világból. Azt írod a könyvben, hogy mindezzel, tehát a bizonytalansággal szembe kell szállni, azaz át kell értékelni a fennálló értékeket. A régi mániámat mondom neked, nem a tömegtársadalmak megjelenése idézte elő ezt az egész értékvesztést? Tehát, hogy az a világ jött el a tömegtársadalmakkal, amikor a világból alig valamicskét értő embertömegek döntenek el, alapvető társadalmi politikai kérdéseket. Igen, a tömegtársam hozta létre ezt a helyzetet, de ezen nem tudunk segíteni, nem tudjuk visszaforgatni, mert az a helyzet, amikor volt két milliárd ember a Földön, és a két milliárd ember ugye különfajta meghatározott ö, keretekben tudott gondolkozni, akkor még ugye az értékek adtak egyfajta biztonságot, ezeket most nem tudjuk, ö, ezt a 8 milliárdot nem tudjuk letekercselni két milliárdra, tehát a tömeg ilyen értelembe véve, ha úgy teszik, egy, egy matematikai következmény, de miután létrejött, akkor át kell gondolnunk azt, hogy mit lehet ebben a helyzetben tenni annak érdekében, hogy hát ne tűnjön el, ha nem is a teljes emberiség, de legalábbis az a civilizáció, amiben mi ö, otthon érezzük magunkat, és ez feltétlenül a nyugati civilizáció, aminek az alapja ugye a, a szabadság, ö, alapja az egyén, és alapja az, hogy megválaszthatod, hogy te ki akarsz lenni, és ki nem akarsz lenni. Itt van például aktuálisan a nigéri helyzet, ahol ugye a hadsereg pucsot hajtott végre, és sok nigéri ember orosz zászlókkal tüntet a pucsisták mellett, mert pár hete még az időközben meghalt Prigosinféle tömeggyilkos Wagner nevű magán hadseregében bízta. Hogyan és ki tudná például elmagyarázni ezeknek a megtévesztett embereknek, hogy tömeggyilkosok mellett állnak ki, akik az országaik vagyonát Oroszországnak és saját maguk lopják el. Vagy hogyan lehet elmagyarázni, hogy hazai vizekre elvezzek két és fél millió magyarnak, hogy nem természetes állapot az, ha egy állam a totális uralmat és a közpénzt, azaz sok-sok milliárd forintot magánzsebekbe vándoroltat, és nem az ő jólétüket szolgálja ez a közpénz, és hogy manipuláció vagy, hogy te írod, mahináció áldozatai ők. Hogyan tudsz teremteni egy olyan viszonyrendszert, olyan viszonyokat, amelyekben egyrészt a társadalmi folyamatok iránt érdeklődő, másrészt meg azokat átlátó emberek nevelődnek? A problémám nekem abban van a példáddal kapcsolatban, hogy nálunk azért nem feltétlenül azok vannak megtévesztve leginkább, akik a, a legnyomorultabbak. Azok, hát azok is megvannak, de azok, nem, a meg, mert azok nem vesznek az részt, azok nem vesznek részt a politikai életbe, tehát azokhoz nem jut el semmi fajta információ. Tehát akikhez eljut különfajta információ, azokhoz például ez a fajta értelmezés, amit te mondasz, ez nem jut el pusztán azért, mert, mert nincs meg az a szabad média helyzet, amely eljutathatná ezeket az információkat. Illetve ami van, mert sajnos van központi média, az pontosan azt az üzenetet jutatja el, amiről te beszélsz. Abban valószínűleg nagyon igazad van, hogy akik belenőttek, és Magyarország esetében ezt mondhatjuk, hogy 
tulajdonképpen a szabadságharc leverését követően belenőttünk egy olyan politikai kultúrába, ahol a szabadság legalábbis gyanús. Gyanús olyan szempontból, hogy, hogy nincs benne az, amit ma, mai szóval úgy neveznek, hogy okosság. Amikor ugye úgy őrizzük meg a saját szabadságunkat, hogy tulajdonképpen az engedményeket teszünk azoknak, akik, akik urak akarnak lenni. Ugye a legjobb példa erre a a monarchia ideje, ami egyébként egy nagy sikertörténet lehetett volna, de pszichológiailag azért, azért nem egy magától értetődő dolog, hogy egyszerre szerették a magyarok Kossuth Lajost is, meg Ferenc Józsefet is, és tényleg őszintén szerették mind a kettőt. Ez, Bibó ezt nagyon jól látta, hogy ez egy olyan megengedhetetlen erkölcsi kompromisszum, amely nagyon meggyengítette a következő nemzedékekben is azt az akaratot, hogy ők inkább a szabadságot akarják, és ne a, ne a, nem a nyílt, hanem a, a, tulajdonképpen azt a fajta elnyomást, amit nem is érzel elnyomásnak. Jól értem a könyved alapján, hogy te azt hangsúlyozod, hogy a kilábalásó részt egyéni, velünk született döntési szabadságunk visszaszerzésén alapul? Messze menően a gyerekeknek a java része, most beszélek a saját társadalmi rétegeknek a gyerekeiről, azok már nem így szocializálódnak, hanem nyugaton szocializálódnak, ahol az megvan, ami itt nincsen. És ennek következtében meg fogják tudni tanulni, vagy már mégis tanulták azt, hogy az igen, az mit jelent, és a nem, mit jelent. És nem fogják azt a kettős beszédet szeretni, ami ránk jellemző, az igen mögött ott a nem, a nem mögött ott az igen, és végül is nem tudod, hogy mit gondol a másik. Mit gondolsz? A mai populista politikák, amelyek az állam, a nemzet, a kereszténység alá akarják visszaszorítani az embert, reménytelen vállalkozások és csak átmeneti, sikerrel kecsegtető kísérletek? Úgy látom, hogy nálunk valóban ezt elég könnyű ennek a ennek a tünetcsoportnak a összetevőit észrevételezni, de ezt is csak a politikai retorikában, nem a mindennapokban. A mindennapokban, hogyha kimegyek az utcára, mint hogy most jöttem, sétáltam, mielőtt itt feljöttem, és semmi fajta, hogy mondjam, olyan fajta elnyomatottságot nem éreztem, ahol tulajdonképpen érződött volna az, hogy, hogy, hogy előre meg van határozva, mi a család, mi a nem család, meg van határozva, hogy, hogy mi a kereszténység, mi a zsidóság. Tehát én úgy látom, hogy itt egy szakadéknyi különbség van a politikai retorika és a valóság között. És attól nem tartasz, hogy a politikai retorika erőbb-utóbb valóságformát ölt? Nem tartok, mert maga az a bázis, amit meg akarnak tartani ezekkel a jelszavakkal, azok is tulajdonképpen nem keresztények és nem közösségiek és nem szolidárisak. Mert csak egyszerűen anyagilag jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy ezt megengedhessék maguknak. Na jó, akkor hadd kérdezek valamit konkrétan, hogy például már ehhez kapcsolódva, mi a véleményed arról, ha egy állami tűzijáték keresztet rajzol az égre, illetve ha a vezető politikusok folyton a jó Istent meg az ő segítségét emlegetik? Hát akkor az a véleményem, hogy, hogy ez egy nagyon képmutató dolog, mert ugyanakkor akik nézik ezt a tűzijátékot ott fönt a várban, azok, azok muzulmánok, hát mit, mit gondolnak azok? Nem, nem félholdat mutat a tűzijáték, hanem keresztet. Akkor most nekik szól ez a dolog, vagy, vagy kinek szól? Ez nem szól senkinek. Amikor mondjuk drónokból kirakott keresztel az égen üzenik azoknak a polgároknak, akik másban hisznek, másként gondolkodnak, mint mondjuk ez az állami vezetés, akkor azért ez nem olyan egyértelmű. Például a hatalom egyik publicista politológusa blogjában egyenesen odáig megy el, hogy valami olyasmit ír, a kereszt megjelenése, kinyilatkoztatás is a hitetlenek felé az evangéliumról, az örömhírről. De úgy lehet hitetlennek nevezni egy országban azokat a polgárokat, akik másban hisznek, sőt, esetleg nem hisznek a kereszt minden De ennek, hatóságában. ennek nincs kényszerítő ereje. Tehát azért, hát azért a... a súlykolásnak, ha nincs is kényszerítő de ereje, nem lehet de van hatása. Nem lehet besúlykolni, de valaki, ha valaki érted, nem hívő, akkor abban nem tud bele súlykolni, hogy hívő legyen. Különösen akkor nem, hogyha azt mondod neki, hogy legyél keresztény, miközben a barátaid mind mozgomának. Hát kikáltok ott a, a kórusba? Hát egy keresztény nem volt. Már hogy azt mondod, hogy fönt a Sándor Palatában? Igen, igen. Vagy a mellette lévő miniszterelnöki hát nem rezidencián, tudom, mert nem Kolostorban, volt, Karmelita Kolostorban. Hát érted, hogy a barátaim muzulmánok, akkor, akkor nem mondhatom azt, hogy én vagyok a fő keresztény. Uh -huh. Vagy mondhatod? Nem, de hát azért az, Mondhatod, amikor... csak nem hiszik el. Hát pontosan erről van szó. Nem hiszik el. Na, ha már a vallást hoztam szóba, valamit hadd tisztázzak, mert 
A veled való találkozásra készülve sok interjút elolvastam többek között, nem olyan régen a 24.hu-n megjelent egy interjún, ahol szó szerint azt mondod, hogy vallás nélkül nem lehet élni. Akkor lehet, hogy rossz helyen tettem föl ezeket az előző kérdéseket, mert egyetértesz a magyar állammal, a politikai vezetéssel abban, hogy az embereket vissza kell kényszeríteni így vagy úgy a hithez? Azt igen, gondolom nagyon komolyan, hogy abból a zűrből, amiről beszéltünk, és amivel elindítottuk az egész beszélgetést, igenis a vallás adhat egy bizonyos kivezető utat. Az, hogy melyik az a vallás, az egy, az egy külön kérdés. Tehát nem egy vallásra gondolok. Nekem speciál a katolikus vallás szimpatikusabb, mint a többi. De ez az én saját személyes ügyem. Ettől te lehetsz protestáns, a másik lehet zsidó, a harmadik lehet muzulmán. Amikor kisajátítom, a vallást. És azt mondom, hogy ez, ez az egy igazi üdvözítő vallás, az összes többi az, az eretnekség, az összes többi az üldözendő tévhit beleértve, sőt, még inkább beleértve azokat, akik nem hisznek az Istenbe, az úgynevezett ateisták, akkor van probléma. De egyébként a, a többség a mai világban nem ateista, hanem inkább vallásos, olyan, aki a maga módján vallásos. Tehát a tételes egyházi vallásosság az, ami deficit összeállítanak. És azt a riasztó jelenséget mivel magyarázott, hogy a világban a hagyományosnak tekintett civilizációs értékekről gyakorlatilag fele-fele arányban oszlik meg az emberek véleménye? Gondolok itt például az orosz-ukrán háború kapcsán, ide az a sűrű nem legetett béke pártiságra, illetve az agresszív és elfogadhatatlan orosz szempontok elfogadására. Milyen eddigi konszenzus felbomlása vezetett ennek az agyament állapotnak a létrejöttéhez? Az alap problémát abban a konfúzióban látom, hogy számunkra az, hogy ki az, ki az ellenség és ki a barát, ez legalábbis a török hódoltság végétől nem világos. Ha kimegyek a hősök terére, én nekem van egy kúzusom a színvészeti főiskolán, amit idegen, tehát nem magyar. De tanítasz a színvészetén? Igen. Ezen az újon? Ez még egy régi, régi kúzus, amely, amely Túl te, amely él, él, él ott. De most ebből ne csináljunk, ez egy Európai Uniós projekt. Jó, csak meglepet ahol, azért kérdeztem vissza. De ott, ott tanítok, igen. De nem, magyarok nincsenek, csak idegenek vannak. Uh-huh. Dokumentumfilmrendezők, eszméletlen jó osztályon össze évről évre. Na a lényeg az, hogy őket ugye tanítom arra, hogy hogyan kell magyarnak lenni, és vannak gyakorlati foglalkozások, például a, a Kossuth téren megmutatom nekik a szobrot, és akkor nekik diagnosztizálni kell azokat a kórképeket, amik rajta vannak az őrű Széchenyin, rajta vannak a, a kényszeres Kossuthon, a, a, a megbolondult szemerén is, és tovább. Na a lényeg az, hogy utána leviszem őket a trianoni emléksírba, és kiviszem a hősök terére. Ez az, amit akartam volna mondani, és ott van egy szobor, a tökörlinek a szobra, ami engem mélységesen zavarba ejt, mert nem tudom, őt, nem tudom őt, mint olyan embert elmondani, aki részt vett Magyarország felszabadításában. Jó lehet, ez egy nagy, nagy történelmi esemény volt, hogy megszabadultunk a török uramtól, mert ő a törököknek a pártját fogta, és ez a tököli, ennek kint van a szobra ugyanott, ahol a Kossuthé meg a Rákóczié. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy ez a, ez a tököli féle minta, amikor a az ellenséget tartott barátodnak, és a barátodat tartott ellenségnek, ettől nem szabadultunk meg. Most is ez van, nem tudjuk, hogy ki a barátunk, ki az ellenségünk. Ha te azt, aki a történelm során téged folyamatosan sértett, folyamatosan elnyomott, soha semmi jót tett, nem, nem tett vele. És az oroszról beszélsz, Oroszországról, hát, többek, de lehet, a török is, a török ugyanez. Ezt jónak tartod, ezt barátnak tartod, ott ez a barát ellenség, jelzőrendszer ez végzetesen megbomlott. Ez nincs Ausztriában, nincs Csehországban, nincs tőlünk nyugatra egyáltalán. Tőlünk keletre másképp van a helyzet, mert ott ugye ott kényszerek alapján kell eldönteni aktuálisan mindig, hogy ki az ellenség, ki a barát. Ez szerintem végzetesen megrontja ezt a problémát Magyarországon. Ennek következtében az, amit a nyugat akar, azt mi nem tudjuk teljes egész, és erre vannak saját közvetlen kutatásaim is, tehát ezt alá tudom támasztani, ezt nem tudjuk elfogadni, mert, mert nem vagyok biztosak abban, hogy a nyugati mi barátunk.
Na de szerinted miféle attitűdbeli torzulás késztetheti arra emberek tömegeit, hogy például az orosz-ukrán háborúban annak a Putyinnak adjanak igazat és rukkoljanak, pláne ilyen történelmi előzmények után, amelyik elpusztít egy másik országot, megkínoz, meggyilkol rengeteg embert, ha csak a dolgok emberi oldalát nézzük. Miféle gáta épülnek be ezeknek az embereknek az érzületeibe, hogy nem képesek vagy nem hajlandók átérezni, milyen lenne, ha velük, szüleikkel, gyerekeikkel történne meg ugyanezt. Hová lett az empátia, hová lett a beleérző készség ezekből az emberekből? Mi írta, vagy mi írja ezt felül? Ez egy csapda, amiből nem tudsz kiszabadulni. Itt ezek a kérdések, amiket felvesz, az empátia, meg a másik áldozatának a, a felmérése, ezek nem játszanak semmi szerepet, mert ezek tulajdonképpen egy, egyfajta szemveget húznak rád, amely szemveggel nem látsz, csak egyféle ellenséget és egyféle barátot. Azt a fajta sokféleséget, amiről beszéltünk korábban is, amire szükség lenne, azt te nem tudod eljutatni. És azt te hogy látod, miért lett masszitok szóvá a liberalizmus ebben az országban? Miért forgatják ki jelentéséből? Nem gazdaság értelemben természetesen, hanem az ember és a közösség egymáshoz való viszonya szempontjából? A liberalizmus az kisiklott, vagy legalábbis rossz hírbe keveredett a szónak abban az értelmében, hogy nem törődött azokkal, akik, akik kimaradnak a liberalizmusnak a, a jótéteményeiből. A liberalizmus nagyon sokat ér, és a szabadság nagyon sokat ér, mert ugye a sok tévedésből az ki tudja szelektálni az, ami, a, ami, a, ami az igaz, ami a jó, ami a helyes. Tehát ezt az evolúciós aspektust a liberalizmus elő tudja mozdítani a gazdaságban, de nem tudja el, előmozdítani a társadalompolitikában. Tehát a liberalizmus nem tud mit mondani a szabadságrendszere veszteseinek. És ebben van a probléma, hogy Magyarországon a szabadságrendszerének a vesztesei, azok, azok sajnos számosak voltak. Számosak voltak, és ez a számosság, ez nagyon könnyen átalakítható, konvertálható, politikává. Utána a hatalomgyakorlásnak ez egy nagyszerű módszere lesz, amikor azt mondod ezeknek a veszteseknek, a liberális gazdasági rendszer veszteseinek, hogy, hogy hát mondjuk azért nem tudtatok előbb, előbbre kerülni, mert, mert nem voltatok zsidók. Vagy azért nem tudtatok előrébe kerülni, mert a, az idegenek vagy a migránsok ezt lehetetlené tették. Tehát a hamis magyarázatok ilyen szempontból nagyon termékeny talajra hullanak a liberális rendszer veszteseinek körébe. És ez egy, ez egy deficitje a liberális gondolkodásnak, hogy nincs igazi eh, politikai árujuk a vesztesek számára, ami nem azt jelenteni, hogy azt mondom nektek, hogy dögöljetek meg, mert vannak sajnos ilyenek, akik azt mondják, hanem azt mondjuk, hogy én megtanítlak benneteket arra, hogy ti is vállalkozatok, én megtanítlak benneteket arra, hogy szabad emberek révén létrehozhassátok azokat a javakat, amiket most irigyeltek azoktól, akiknek már megvan. És jelenleg szerintem abban van a, ennek az egész retorikának az ereje, amiről beszélsz, hogy történelmileg, mint mondtam, a liberalizmus vesztesei azok számban meghaladták a nyerteseiket, és ilyen értelemben véve ez egy ugyanúgy, mint a barát ellenség kapcsán mondtam, ennek van egy ilyen történeti, pszichológiai fogadókészsége. Miközben a liberalizmus nem jelent más, mint szabad elviséget, ami alapvetően és személyes szabadságon és törvény előtti egyenlőségen alapszik, ugye? Vagyis a szabad gondolatok széles spektrumát jelentő eszmerendszer, melyek közös vonása, hogy az egyén szabadságát jelölik meg, mint legfontosabb politikai célt. Kizárt, hogy a ma embere ne ennek megfelelően akarna élni, és mégis. Természetesen szeretne mindenki úgy élni, mint ahogy a dánok élnek, és senki nem szeretne úgy élni, ahogy a nigeriek élnek, de azért azt is látni kell, hogy, hogy a, a liberalizmus abban a abban a működésmódban és abban a jelentés tartományban, ahogy létrejött, ma már nem azonos a korábbi magával. A amerikai példákat bőven fel tudok hozni arra, hogy például átírják az egyetemi tanterveket, ókori tanterveket ráadásul, hogy nincs bennük elég nő, hogy nincs bennük elég fekete. Hát hogy lenne fekete az aténi demokráciában? Én nagyon szeretem a balettet, és a Urániában lehet látni külföldi balettprodukciókat, és hát teljesen elképettem, hogy a Zizelben a herceg fekete volt. 
Tehát azt akarom mondani, hogy van a liberalizmusnak egy olyan felfogása, amely azt mondja, hogy minden lehetséges, de ebben a minden lehetségesben azok, akik ezt nem tartják ilyen természetesnek, és ezek vannak többen, ezek azt fogják mondani, hogy hát akkor én nem akarok liberális lenni. Ebben a friss könyvedben olvasom, hogy az állam, amely diktálni akarja a közös értékeket, a társadalom legátfogóbb szervezete, és az állam kicsúszik polgárai ellenőrzése alól, Nietzsche kifejezésével élve, a leghidegebb szörnyeteg lesz minden hideg szörnyetegek közül. A gátjait vesztett állam, a szuverenitás paraványa mögé bújva, a mafia szervezetek logikája szerint szerveződik, miközben ugye konszenzuális értékeket hangoztat írod valahogy így. Ha jól fordítom le, az állam azt mondja tehát, magyar vagy, küldetésed van, egy ezer éves nagyszerű nemzet része vagy. Mire neked elkezdettől dagadni a kebled, különösen ha az úgymond alávaló mondjuk szlovákokra vagy románokra, meg az összes többire gondolsz. Közben azonban az állam elcsaklizza az adódat, azt jelentős mértékben a saját céljaira fordítja, lerosztja az egészségügyedet, a gyerekeid iskoláit elkoptatja, inflálja a pénzedet, és még hosszan sorolhatnám, de te ezt nem veszed észre, vagy ha észre is veszed, csak arra figyelsz, hogy te egy kivételes nemzet fia vagy, egy kivételes vezetővel az élen. Így kell érteni, amit te írtál? Nietzsche ilyen értelme véve nem egy államról mondta, hanem magáról az államról mondta ezt a Hát tulajdonképpen borzalmas megállapítás, hogy persze, hát mi különbség van a, a bűnöző és a, a politikus között? De már Max Weber is felvetette ezt a kérdést. Hát csak annyi, hogy az egyik jogszerűnek tartja azt, amit elkövet, azt a gyilkosságot. A másik az meg jogszerűtlen csinálja. De a, a, a maga az erőszak az, az ugyanaz. És a logika tulajdonképpen csak abban van, hogy kinél van a jog kihatározza meg azt, hogy mi a bűn és mi, a, mi az erény. Van egy olyan mondás, hogy a, a, a demokrácia az, amikor a nép csinálja a jogot, a, a, a diktatúra az, amikor a, a tekintés csinálja a jogot. Ha nálam van a jog és nálam van a hatalom, hogy megmondjam, hogy ki a bűnöző és ki a, az erényes, akkor ugye nyugodtan bűnözhet az én barátom, mert nem lesz soha elítélve. De ha nem nálam van a jog, hanem a népnél van a jog, akkor már ez a lehetőség elvész, és ez a szerepe mondjuk a független bíróságnak, ez a szerepe mondjuk a, a független jogalkotásnak. Szerinted mi magyarázza az emberek kitartó hiszékenységét, vagy beletörődését, azaz manipulálhatóságát? Pusztán a tudás és a tájékozódás hiánya? Hát nyilván belejátszik a, a, az ismeret hiány, persze, de belejátszik az, hogy Ebben a világban, amiről beszélünk, ebben a bizonytalan, változó, kétértelmű, komplex világban a tudás válságba került. Éppen a járvány mutatta azt, hogy a vakcina kapcsán elképesztő konteó kerültek lábra, és nem iskolai végzettség függvényében, megint csináltam saját diákjám a vizsgálatot, és nagyon jól láttam, hogy a, a, azok, akik szerint a, a vakcina az, az, az nem más, mint a, a Birgésznek a chip manővere, vagy a világ zsidóságának a törekvése a magyarok ellenőrzésére, ezek, és még volt sok más ilyen. Így ugye a magyarok ellenőrzésére? Igen, 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 mert hogy ez egy, ez egy lényegében be, bejutatnak beléd egy olyan kis nano részecskét, amelynek a révén azután, ami adatokat sugároz rólad, tulajdonképpen te kontrollálható leszel. Ezt a képtelenséget, mert neked meg nekem ez képtelenség, ezt nem iskolvégzettség függvényében hitte el az, a lakosságnak kb. 20%-a, hanem keresztbe messzette az iskolvégzettséget. Tehát azt akarom mondani, hogy ez azért van, mert ugye az ember eleve, hát mivel nem tudhat mindent, tehát a hiszékenység az termentesítő lelki funkció mert ahhoz, hogy te tudásra te szert, ahhoz neked képezned kell magad, könyveket kell olvasnod, ez egy erőfeszítés dolog. A hiszekenység az erőfeszítés mentesen működik. De a tudás azáltal került válságba, hogy az elitnek a hitele az megcsorbult, kicsorbult. Az elit alatt értem azt, akiről lehet tudni, hogy végzettségénél, képzettségénél, munkakörénél fogva tudja azt, amit mond. De ha az elit hitele kicsorbul, akkor a Youtube-on lehet látni ilyen csodadoktorokat, akkor azoknak fogok hinni. Most az elit hitele egyébként mitől csorbult ki? 
átalakult a, a nyilvánosság, és ennek következtében tulajdonképpen az ilyen self-made tudósok, ezek sok lúd disznó győz alapon, ezek egyszerűen legyőzték a többit, az igazi tudósokat. És ezt visszaszerezni, ezt nem tudom, hogy hogy. Tehát önjelölt tudósok, akik úgy gondolták, hogy ők is értenek De nem csak önjelöltek, mert abban abba nagyon ügyesek voltak, hogy rá tudtak érezni, például a Bill Gates ügybe, rá tudtak érezni azok az alapvető szorongásokra, amely szorongásokat fölerősített a Covid járványnak a puszta tudata. És a szorongás az alapvető emberi állapot. A szorongás menedzsment az olyan, hogy ott a tudat nem nagyon működik. Na hát akkor mindezekre tekintettel nem is értem, hogy miért írtad le ebben a könyvben, hogy a tudatos, szabad, kritikusan gondolkodó, szuverén, autonóm ember lesz az új korszak embere. Azért, mert a, ez a helyzet, amiről beszéltem, ez végső soron élhetetlenül teszi azoknak is az életét, akik benne vannak ezekben a tévképzetekben, benne vannak ezekben az előítetekben, rémképekben. Nekik se jó ez a helyzet. Tehát a boldogság, amiről beszéltünk, ezen az alapon abszolút mértékig elérhetetlen. Tehát van rá kereslet, csak meg kell keresni azt, aki szállítja az árut, hogy ebből a szorongás tömegből kiszabadítsuk az embereket, és, me- és megajándékozzuk őket a reménnyel. Hogyan? Hát ez megint emberek kellene, akik képesek ennek a hitnek a felkeltésére, ennek a reménynek a, a generálására egyfelől, másfelől a, az a fajta iszonyatos egyenlőtlenség, amiről beszéltünk a világban, a javak eloszlása tekintetében, hogy az átforduljon egy egyenlőbb eloszlásban. Hogy... De ez valamiféle önkorrekciós képességet mutatna, viszont ez már-már antropológiai fejlődés vagy fejlettség kérdése is. Szerinted léte tud jönni így a változáshoz szükséges kritikus tömeg? Hát szerintem most eljutottunk a falig, tehát ez kicsit olyan, mint a kábítószeres. Most az emberiség egy ilyen helyzetben van, tehát a fenntartható növekedés kábítószere eljutott bennünket addig a ponthoz, amikor rá kell, hogy jöjjünk, vagy a döntéshozók rá kell, hogy jöjjenek arra, hogy egyébként mindenki, érted, mindenki oda lesz. Én e tekintetben, ha valamennyire optimista vagyok, akkor ezt leginkább a mesterséges intelligenciától tudom remélni. Szóval, hogy ha működésbe lépnek az emberi intelligenciát is meghaladó úgynevezett szuperintelligenciák, ami adott esetben akár a civilizáció szolgálatába is állhat. Persze erről sokan meg ugye azt gondolják, vagy azt állítják, hogy éppen ezek válnak majd a közös főellenségekké, akik képesek lennének az emberiség vesztét okozni. Te mit gondolsz? Inkább reményteljesnek, vagy a létrehozók és a működtetők gyarlóságai miatt reménytelennek látod az ilyen Isten vagy teremtő, pótló, szuper intelligens tekinté esetleges megjelenését? Igen, benne van a lehetőség, a, hogy tulajdonképpen felgyorsul ez a szakadékba zuhanás, de benne van az a lehetőség is, amire korábban már utaltam, hogy, hogy leáll és megfordul. Tehát a fenntarthatatlan fejlődésből lesz fenntartható fejlődés. A, a fenntarthatatlan szaporodásból lesz egy demográfiai korlátozás. És ez a, a javak... szuperintelligencia következtében? Igen. A javaknak az egyenlőtlen megoszlása, az kiegyenlítődik. És még sorolhatnék még más pozitív következményeket, amelyek egy ilyen kollektív uh, szuperintelligencia, amit én új feladalomnak nevezek, uh, jó voltából uh, bekövetkezhet. Én nem jöttem volna ide, hogy őszinte legyek. Ha mondjuk azzal a hírrel jövök, fölteszek egy ilyen gyászszalagot, és mondom, Sándor, hát sajnos az emberiségnek vége van, én nem tudok neked más mondani, hogy temessük el először egymást, majd utána mondjuk azt, hogy vége. És abból szerinted mennyi az igazság, hogy ez az egész kicsúszhat a kezünkből, és az ember fölé emelkedik a mesterséges intelligencia? Egy bizonyos Tristan Harris, a Google egyik vezető fejlesztője egyenesen azt állította egy minapi interjúban, hogy az egyeztetések hiánya miatt a gép rövidesen felülemelkedik az emberen, és az 1940-es, ha jól emlékszem, évekhez hasonlította a mozzajló változások paradigmatikus jelentőségét. Szerinte ez az új típusú mesterséges intelligenciákkal az emberiség hasonló kockázatos felfedezést tett az elmúlt években, mint a második világháború idején a nukleáris fegyverkezés területén. Csak hogy amíg a nukleáris fegyverkezésről világszintű megállapodások születtek, a mesterséges intelligencia a tekintetében semmiféle világszintű szabályozás nem volt, legalábbis egységes szabályozás nincs, ez pedig végzetessé teheti a jövőt. 
korai még egyik vagy másik jóslatot megfogalmazni, mert még nem vagyunk ott. Tehát ez a kollektív szuperintelligencia, ez, 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 ez talán tíz év, amíg megjelenik. És akkor még nem megütettem azt a dolgot, amit Kurzweil mondott, hogy ráadásul ez egy olyan kollektív szuperintelligencia lesz, amely nem hagyja érintetlenül az emberi testet se és az emberi agyat se. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy itt majd a szerverek vagy a felhőben majd zajlik, zajlanak ezek a folyamatok, hanem ez, ez azt fogja jelenteni, hogy sajnos, vagy nem sajnos, meglátjuk, hogy, hogy ki fog választani egy osztályt az emberekből. A mesterséges intelligencia? Igen, akik, hogy mondjam, tulajdonképpen részei lesznek ennek a, ennek a technológiának, és nem lehet majd tudni, amikor te majd fogsz beszélgetni, vagy a partneret, vagy a következő Fiderikus fog beszélgetni, akkor nem lehet tudni, hogy most ki beszél a gép, vagy pedig az ember. Harari a világhírű izraeli történész a 21. lecke 21. század című könyvében már évekkel ezelőtt kifejtette, hogy a gép, a mesterséges intelligencia jóval azelőtt fenekestől felforgatja az életünket, hogy teljesen félreállítana minket. Idézem is harari ő azt mondja, hogy az emberek megszokták, hogy úgy gondoljanak az életre, mint a döntések drámájára. A liberális demokrácia és a szabadpiaci kapitalizmus önálló cselekvőnek látja az egyént, aki egyfolytában döntések hoz a világot illetően. Na most nekem az a kérdésem, hogy mi lesz ezzel az életszemlélettel, ha egyre inkább a mesterséges intelligenciára bízzuk a döntéseinket. Ugye, hogyha jól követem a világot, ma a Netflixre bízzuk, hogy milyen filmet nézzünk, vagy a Google térképre bízzuk, hogy merre haladjunk tovább, jobbra vagy balra forduljunk, de ha már azt is a mesterséges intelligenciától várjuk, hogy eldöntse, mit tanuljunk, vagy hogyan dolgozzunk, kivel házasodjunk, az élet tehát nem lesz többé a döntések drámája. Ezt Harari így fejezi ki. Ez lehet az utolsó döntésünk, hogy megőrizzük-e az életet a döntések drámájaként, vagy teljesen lemondunk a sorsunk irányításáról? A gazdaságban és egyáltalán azoknak a társadalmi intézményeknek a működésében, ahol eddig sok ember találta meg a, a munkáját, le kell mondani ezekről az emberekről. Tehát a nagy része a, a társadalomban foglalkoztatottaknak, Tulajdonképpen munkanélkül lesz, olyan szempontból lesz munkanélkül, hogy ma a nyugdíjasok munkanélküliek. Tehát át kell állni egy olyan nevelési rendszerre, ahol az embereket megtanítjuk arra, hogy munkanélkül éljenek, ami nem, nem olyan nehéz. A mindennapi élet felszabadulása a munka kötelmei alól egy olyan tömeges szabadságélményt generálhat, akkor, hogyha erre ki vannak képezve és fel vannak készítve a, a munkájukat, elhagyni kényszerült emberek és az ő gyermekeik, akkor felfedeznek egy teljesen új világot, egy teljesen új életet. És miből élnek? Abból él, hogy garantált alapjövedelmet kap. Mert ugye azokat a termékeket és azokat a szolgáltatásokat, amelyeket létrehoz a mesterséges intelligencia által vezérelt gyártó infrastruktúra, azokat nyilvánvalóan el kell adni valakinek, és hát nem lehet másnak eladni, mint, mint, mint vevőknek. A vevőknek meg akkor lesz pénzük, hogyha kapnak pénzt. Tehát egy alapjövedelem lesz mindenkinek a jussa? Egy, ez egyértelmű. Ez egyértelmű. Összegezve tehát, ha jól értem, a világnak egy polikrízissel kell szembenéznie, vagyis több válság egyidejű kölcsönhatásával, ha jól vontam le a következtetést a könyvedből, bár azt nem tudom eldönteni, hogy a kötetetben foglaltak alapján derülátó vagy-e a 8 milliárdról, lassan 8 milliárdról szaporodott, és a világot mind gyorsabban felélő emberiség életösztönének működését illetően, vagy azt a kegyetlen bölcsességet vallod magad is, mi szerint az optimista nem más, mint rosszul tájékozott pessimista. Van remény. És tényleg szerintem van remény. De ez nem automatikusan, nem magától fog megvalósulni. Ennek érdekében tenni kell. És az értékek, amelyekről beszélek, pontosan ahhoz segíthetnek hozzá, hogy válasszuk azokat a viselkedési formákat, azokat a cselekvéseket, azokat a lehetőségeket, amelyek ezt a reményt életbe tartják. Akkor itt most tartunk egy fél perces szünetet, addig támogatóink jönnek, 30 másodperc múlva pedig folytatjuk Cseperi Györgyel, akkor már a karrier történetével. A hosszú, egészséges élet támogatója a Szent Györgyi Albert C-vitamin. 
Viniféra. Balatonfüred világszínvonalú új luxus szállodája. Mindenből a legjobbat szeretjük. Akár csak ön. Care Design. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Care24.hu Folytatjuk Cseperi György szociálpszichológussal, egyetemi tanárral a beszélgetést. Már személyesebb vizekre vezve Magyarországon talán kevés tudós mondhat magáinak annyira változatos, mozgalmas életutat, mint te, aki fiatalon még játékfilmekben is játszottál, több éven át ismeretterjesztő tévéműsorokat szerkesztettél, sőt vezettél is, tudományos műhelyek tagja voltál, egyetemi katedrán tanítottál jó hosszan, közben nyolc évre a politikába is belártottad magad, és végül a tudománytól indulva, a tudományba érkezve élted az életedet. Ezt te fiatalon így tervezted, vagy mindig csak éltél az éppen felbukkanó lehetőséggel? Hát abszolút evolúciós módon alakult az életem, hogy mindig, hogyha valami sikerült, akkor azt csináltam, ami nem sikerült, azt nem csináltam. És ezek az epizódok, amikre utaltál, ezek többnyire sikerélményekkel társultak, így aztán folytattam úgy, ahogy azt lehetett, de arra nem tudok semmifajta példát mondani, hogy én mondjuk... 16 éves koromban felébredtem az ágyamban, és azt mondtam, hogy szociálpszichológus leszek. De az, hogy ennyi lehetőség megtalált ez a véletlennel magyarázható? Mert rengeteg emberrel találkoztam. A Kovács Andrásra nem találkozom, akkor soha nem következik be az, hogy a, abba a dokumentumfilmbe szerepelek, majd később a másik filmjébe játszok egy Péter nevű szereplőt. Ha Szuszár Tiborral nem találkozom, még középiskolás koromban, akkor nem kerültem volna a tanszékre. Ha Gyürei Vera nem az osztályfőnököm, akkor eszembe nem jutott volna, hogy én pszichológus legyek. Tehát itt az emberek azok, akik számomra vonzást gyakoroltak, persze nyilván nem véletlenül, mert, mert hogyha én egy, egy 60-as IQ-val rendelkező nyálcsorgató fiúcska vagyok, akkor, akkor ez nem következik be. Érdekes, bármennyi rólad szóló írást, életrajzot olvastam. Egyetlen interjú kötet kivételével alig találtam valamit arról a családi környezetről, amely téged annak idején utadra indított. Esetleg a családi múltadnak ez azt jelenti, hogy kevés szerepet tulajdonítasz abban, ami lettél, vagy a családi hátteredből igenis következik, hogy szociálpszichológus Belőled. Hát ez egy ilyen úri középosztályi család volt, és hát katasztrofális körülmények keletkeztek a második világháború után, mert lebombázták a házunkat, amivel laktunk. Az anyám az osztályellenség volt, ami nem kapott állást. A apámat leváltották a vezetői funkciójából, de megtartották a szégnél. Akkor a nagyszüleim, hogy azok még éltek, azokkal nagyon jóba voltam, mindkét ágból, főleg a anyai ágból, akik ugye benne laktak a házunkba, mert, mert meglettek fosztva mindentől, a nagyapám az zacskót kellett, hogy ragasszon egészen haláláig, és akkor valahogy arra gondoltam, hogy, hogy én ezt nem akarom folytatni, ezt az életet, tehát hogy valami mást akarok. És ezt a mást nagyon homályosan a tanulásban próbáltam megkeresni. Mindenképpen sikerre törekedtem, és a siker az a szocializmus alatt hát azért borzasztó nehéz dolog volt úgy e, sikeresnek lenni, hogy, hogy ne kössél kompromisszumokat. De nekem azáltal, hogy ezt a tudás irányt kijelöltem, megerősített abban, hogy, hogy igen, ez egy járható irány. Valahol azt olvastam a kevés cikk között, hogy szándékosan te olyan dolgokat csináltál, amelyek nem passzoltak bele a te családot polgári középosztálybeli értékrendjébe, azaz igyekeztél mindig mindent éppen ellenkezőleg fordítva csinálni. Te tulajdonképpen azért mentél pszichológiára, mert a pszichológia zsidó tudománynak minősült, amit egy normális keresztény középosztálybeli fiú nem választhatott volna magának. Nyilvánvalóan ez is belejátszott. Ez is belejátszott, de akkor szerintem ez nem volt bennem egy tudatos dolog. Eleve az, hogy ki zsidó, ki nem zsidó, abban a korban az nem volt egy, egy szempont. A maga a tudomány egy, egy keresztény nemzeti szempontból nézve feltétlenül gyanús volt. Gyanús volt. Szóval azt állított, hogy kinőtt belőled valaki, akinek nem kellett volna kinőnie? 
Hát egy gentri háttérből, vagy egy keresztény közép családi háttérből nem következik az, hogy valaki pszichológus lesz, vagy orosz tanár. Amikor te elkezdtél szociológiával és szociálpszichológiával foglalkozni, akkor az nem számított politikai lázadásnak szemben például a marxizmus-leninizmussal? A szociálpszichológia az, az, az egy olyan tudomány, amely, mint mondtam neked, a mindennapi élettel foglalkozik. És akkoriban a mindennapi élet azért, hogy mondjam, nem volt áthatva mélyen. Ma már tudjuk, hogy rengeteg diktatórikus elem volt benne, de azért azt kell mondjam, hogy ha az ember vizsgálta a szeretetet, a gyűlöletet, szeretet, és főleg amivel én foglalkoztam, a csoportközi viszonyokat, a antiszemitizmust, a cigányjelenséget, a nemzeti tudatot, azt szabadon tudtam kutatni. Ilyen értembe véve nem éreztem, hogy én el vagyok nyomva, és a megkérdezettjeim se érezték, hogy ők el vannak nyomva. Tehát az adott külső elnyomás ellenére belsőnek te szabadnak érezted magad? Hát igen, és, és mondjuk emlékszem a tízes tanteremben volt reggel nyolckor órám, a büfével szembe egy hatalmas nagy tanterem volt, 80 hallgató fért be, és zsúfolásig volt minden héten. Mert amiket mondtam, az nem direkt módon volt politika, de árad belőlük az, hogy, hogy mit jelent szabadon élni. Végzett diplomásként milyen ambíciók vezett? hiszen ugye, mint szó volt róla, a filmszerep próbálkozások, televíziós műsorok készítése közepette, viszonylag kemesek szem előtt, gondolom én lebeg, magas évi tudományos pálya. Lehet azt mondani, hogy mindig is hatni akartál, tehát amolyan látható értelmiség akartál lenni? A Huszár nem tud státuszt adni az első évben, és a barátja volt a Szilveszter András a televízióban, egy egészen kiváló ember. És akkor engem odaadott a Szilveszter Andrásnak, hogy dolgozzak nála. Ami rettetesen megkedveltem a televíziós ismeretterjesztést, de soha egy pillanatra nem adtam föl azt, hogy én, én tulajdonképpen igen, tudós akarok lenni. Hogyan, mivel fogadtattad el magad az egyetemi nyilvánossággal, az egyetemi világgal? Hiszen már 1975-ben, ha jól emlékszem, 30 éves korod előtt amerikai tanulmányútra mehettél, ami akkoriban talán nagyfokú társadalmi bizalmat is jelentett, nem? Hát ez egy véletlen volt, hogy G.R. István kettőt kapott, két ösztöndíjat kapott, és akkor én megkaptam a másikat a kisebb ösztöndíjat helyette, de utána aztán nem megettek ki 89-ig. Mert? Nem voltam teljesen megbízható, azt tudom mondani. Nem voltam teljesen megbízhatatlan se, de megbízható se. Onnan tudom ezt, hogy volt egy fantasztikusan érdekes professzor az Antal László, nyelvész professzor, rettetesen originális volt. Imádtam az előadásait, a könyvét is imádtam, volt egy Meaning of Meaning című könyve. Na a lényeg az, hogy az egyszer csak felbukkant a szobámba, hogy meghív, és elkezdett velem komolyan barátkozni. Hát én borzasztóan megtisztelve éreztem magam, és aztán később, a rendszerváltás után, amikor kikértem a irataimat, akkor láttam, hogy, hogy szolgalmasan jelentett rólam. De csupa jót. Igen? Igen. Hát Igen. mondjuk azt, azt megróvólak, hogy polgári a gondolkodásom. Téged soha nem akartak beszervezni? Nem. Nem volt semmilyen kezdeményezés. 1989 után már rendszeresen kiértál Amerikába, hogy ezt olvashattam. Miért megpróbáltad azt az imást, amit addig itthon felépítettél magadnak, ott is valamilyen módon felépíteni? Hát arra nagyon kíváncsi voltam, hogy mennyire vagyok eladható, igen. Arra nagyon kíváncsi voltam. De hát láttam, te is láttad, hogy azért mérsékelt volt az én sikerem, tehát nem tudtam magamat eladni. Főleg azért miben nem, mert... állt ez, vagy miből adódhatott Hát mert ugye az én erőm az mindig abban volt, hogy találkoztam emberekkel, akik fantáziát láttam, láttak bennem. Ott meg nem találkoztam ilyenekkel. Egy, egyetlen egy ember volt a Szelényi, aki bennem fantáziát látott. Szelényiben. Szelényiben. Aki akkor ott tanított a Jussi elén? Persze, bár neki köszönhetem, hogy oda kerültem. De rajta kívül más nem látott bennem fantáziát. Így aztán persze meghívtak ide-oda, amoda, ilyen kapcsolati okok miatt, de az a nagy karrier, ami egyébként lehetett volna, az nem következett be. Ennek az oka valószínűleg az volt, hogy én 75-ben, amikor először voltam a Kolumbián, ott a Morton Deutsch látott bennem fantáziát. Ő ki? Ő az egyik legnagyobb szociálpszichológus, a- aki élt. Ugyanaz a kategória, mint a Mérei Ferenc vagy a Pataki. Na a lényeg az, hogy igen ám, de ahhoz nekem ott kellett volna maradnom, és ott kellett volna elvégeznem a PhD-t. És ha ott maradok és elvégezem a PhD-t, akkor nem kérdés, hogy 
gyönyörű karrier futok be Amerikába. És Fel... mi akadályozott meg ebben? Hát, hogy hazajöttem. És miért jöttél haza? Hát ez egy, ez egy érdekes kérdés, hogy miért jöttem haza. Volt egy kisgyerekem, amiatt is hazajöttem. A másik meg, hogy hát lehet, hogy hazafiságból is, mert ez a, ez a magyar nyelv, ez nekem nagyon sokat jelent. És nem akartam a magyar nyelvről lemondani. És aztán hogyan jutottál egy nagyot ugorva itthon a politika közelébe? Kinek az ötlete volt, hogy államtitkár légy, nem is egyetlen szocialista kormányban? Az informatikai minisztériumnak a leendő vezérkara az lezuhant egy magánrepülővel siófok felett. És akkor hirtelen már mindenki megvolt, kerestek egy minisztert, a Kovács Kálmánt megtalálták, de államtitkárnak senki nem jelentkezett, az Istennek se. És akkor akinek én eszébe jutottam, az felhívott telefonon, épp jöttem a strandról haza, 49-es villamoson, hogy hát itt van ez a pozíció, hogy nem akarnám elvállalni. És hát ugye mondom, a véletlen embere vagyok, hát gondoltam, miért ne, hát próbáljuk ki. Konkrét feladatra hívtak, vagy az nem is volt meghatározva? Egy politikai államtitkának nincs konkrét feladata, és sajnos erre, erre rá kellett, hogy jöjjek. Ez lényegében véve egy, egy akkoriban ez egy olyan pozíció volt, aminek nem volt a szervezeti és működési szabályzatba leírva a jogköre. Tehát a politikai államtitkár az maga csinálta magának a, a jogkört. Na de mi volt akkor a dolgod? Hát ez, hogy csináltam magamnak jogkört, ami okozott bizonyos konfliktusokat a miniszteremmel, de ezek baráti konfliktusok voltak. Ami miatt tulajdonképpen elváltam komolyra fordítva a szót, hogy ez az információs probléma, ez, ez mindig bennem volt. És az információs társadalom, ami akkor kezdett ugye éppen nyiladozni, bimbózni, ez, ez, ez számomra azt, azt ígérte, hogy hát rendben van, akkor most, akkor most valamit akkor csinálok. Nem csak írok, hanem valamit csinál, csinálhatok, teremthetek. Ez egy nagyon komoly motiváció volt. Aztán rájöttem, hogy azért nem olyan egyszerű. De bármi konkrétan van, ami mondjuk a kezed nyomát viseli ebből a nyolc évből? Van, 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 van. A, még, még mindig a, utazunk az országban, vannak közlekedési táblák, amelyek egy ilyen kis kukaszot mutatnak, hogy e-Magyarország pont. Mert akkor én is részletem, nem én találtam ki, de részletünk abban, hogy, hogy az országot behálozzuk ilyen pontokkal, azáltal, hogy az emberekhez hozzá eljutassuk a, az internetnek az áldásait. Akkor a digitális középiskola Miskolcon, amit roma e, e, származású e, felnőtteknek találtunk ki, hogy, 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 hogy ne kell nekik bejárni az iskolába, hanem hogy mi elvigyük nekik a tananyagot. Persze otthon nekik nem volt internetük, de voltak ilyen központok, ahol bejártak közel a lakóhelyükhöz. Tehát ez akkor, a, ami most van, a Manda néven, a, annak idején lánykori neve Nava volt, aminek most is az egyik legfontosabb szolgáltatása, hogy a magyar filmiradókat láthatóvá teszi. Ez a digitális archívum. Igen, igen, igen. Ez is. És az van még, van még ez a sonló. Tehát azért csináltál valamit nyolc év alatt, nem csak ott ültél, és kitaláltad a saját hát jogköreidet, vagy feladatait. Sokkal kevesebbet csináltam, mint amit lehetett volna. Ezt tulajdonképpen tanulságként mindenkinek tudom mondani, aki be akar menni a politikába, hogy szóval a politika nem a szabadságbirodalma. A politika az rettetesen erős, sem determinált. Ott az nem a kvantummechanika szabályai érvényesülnek. Na jó, de ezt pont te nem tudtad, aki akkor nem már a társadalmat elég alaposan Nem tudtam, mert annyira erős, annyira erős volt bennem a vágy, hogy valamit csináljak, hogy érted, mint amikor valaki beleszeret valakibe, aki egyébként nem szeret téged, de nem veszed észre. És menet közben az nem jutott eszedbe, hogy magadtól kiszáj, amikor azt láttad, hogy az imént fogalmaztál, hogy sok értelme nincs a munkádnak? Hát sajnos nem. Ez egy hiba volt. Erre megint nem gondoltam, hogy ez a politika, ez egy kábítószer. És hiába látod már, hogy, hogy értelmetlen a munkát, hiába látod, hogy, hogy nem tudsz megtenni, vagy a tisztállékát tudod megtenni, amit akarsz, de valahogy ezt nem akarod elhinni. De mi olyan édes és ellenállhatatlan a politikában? hogy van titkárnőt, hogy van ö, sofőröd, hogy röpködsz a világban, a japán császártól kezdve a Bush elnökig, én mindenkivel találkoztam, aminek semmi értelme nincsen tulajdonképpen, így el tudok neked dicsekedni ezzel, de ez ad egy olyan illúziót számodra, hogy te egy fontos ember vagy. 
és ez a fontosság tudat, ez annyira erős, hogy ez elnyomta bennem az igazi fontosságot, az, hogy hát tulajdonképpen elárultam azt, amit eredetileg akartam, a, a tudományt. Ebből adódóan éreztél valamiféle szakmai kiközösítést is? A szakmai kritikákat meg se hallottam, mert annyira el voltam telve ezzel a bizonyos fontosság tudattal. Pedig voltak már közben is? Persze, hogy voltak, folyamatosan voltak. Az összes barátom az mind, mind az egyetemről jött, és nekik ez nem tetszett, amit én műveltem. Csak én, hogy mondjam, én meg magamnak ezt nem mertem bevallani. De érezted? Hát bizony szempontból éreztem, de ugye arra gondoltam, hogy na, akkor mi lesz a navával, mi lesz a dividás középiskolával, mi lesz a japán császára. Szóval itt él a saját maga pótolhatatlanságában. Igen, igen, de ezt a politika létrehozza az emberbe, eltorzít. De úgy torzít el, hogy nem veszed észre, hogy eltorzulsz. Azt meglepetten olvastam valahol, hogy még drámát is írtál negyedik Károlyról, az osztrák-magyar monarchia utolsó uralkodójáról. Mit találtál az ő sorsában fontosnak vagy jövőbe mutatónak? Ez, ez része ennek a, ennek a dolognak, ennek a politikával a találkozásomnak, mert a negyedik Károlyban engem az, az kapott meg, és kap meg mind a mai napig, hogy ő ahogy a, a drámám címje kapcsán írtam is, hogy jó király volt. Tehát ő nem volt hajlandó tudomásul venni azokat a kényszereket, amiket, amiket egy, egy politikus óvatatlan tudomásul kell, hogy vegyen. De ő, ő még mindig azt hitte magáról, hogy ő, ő császár és király, amikor már messze nem volt se császár, se király, és ebben a hamis tudatban jött vissza Magyarországra, és próbálta a Hortit rábeszélni, hogy hagyja ott, a palotát, és agyát, úgy lépett be eleve. Ez nem fantáziaeték, ez maga a ez így van, Úgy lépett be a Hortihoz, a, mikor húsvétkor visszajött, meg kétszer jött, hogy megkérdezte, hogy hol fogok aludni, hol van a lakosztályom. Mire azt mondja neki a Horti, hogy hát azonnal menjen vissza szombathelyre. Tehát nem volt hajlott tudomásul venni, hogy, hogy előtte már nincs pálya, de ugyanakkor, ami miatt megírtam ezt a dolgot, az az volt, hogy amit gondolt, hogy mi legyen a társadalom, az fantasztikusan, még ma is időszerű. Mert ő, ő komolyan gondolta a szolidaritást, amiről beszéltünk, komolyan gondolta az egyenlőséget, és ami legfontosabb, hogy komolyan gondolta azt, hogy nem lehet kirekeszteni senkit a politikai közösségből. Valahol azt is mondtad ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ezen csúszott el a 20. század magyar történelme. Milyen hát, értelemben? Ugye, mint Habzur uralkodó, ezt megtanulta a Ferenc Józseftől, hogy, hogy nincs olyan, hogy, hogy ki a cseh, ki a horvát, ki a szerb, hogy ki a zsidó, ki a keresztény, ő mindenkinek az uralkodója. És a Ferenc Józseftől nagyon komolyan vette, és ezt átvette a Károly is. Csak a Károly tragédiája az volt, hogy egy olyan történelmi helyzetben akarta ezt érvényesíteni, hogy éppen nemzetállamokra esett szét a monarchia. Tehát senki, de tényleg senki nem akarta a Károlyt. A magyarok se. Ő ezt nem vette tudomásul, mert volt egy, egy csekély követői köre Szombathelyen, Nyugat-Magyarországon, de egyébként a, a, a magyar társam hallani se akart egy Habsburg uralkodó visszatéréséről. És ha visszatér negyedik Károly, és nem a történelmileg szükségszerű Horti folytatja? Hát akkor más lett volna a helyzet, mert akkor elmarad ez, a, ez az íretent a őrület elmarad valószínűleg az antiszemita őrület. Egy normálisabb világ jöhetett volna létre. A drámádat valahol bemutatták? A Balázs Zoltán barátom, a Maladipe Színháznak a, az igazgatója, hát tulajdonképpen két előadást csinált belőle. Hogy még személyesebbre váltsunk, hogyan viszonyulsz az idő múlásához? Amikor kimondtam, hogy 77 éves vagy, akkor magam is megdöbbentem, mert nem tűnsz annyinak messze. Azt valamilyen módon tudomásul kell, hogy vegyem, hogy, hogy hát nem vagyok a régi. Milyen értelemben? Hát a testem nem olyan ruganyos, a, a mozgásom az, 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 az nem annyira friss, az arcom az, az ráncos, a hajam az kevés, tehát hogy mondjam, azért vannak a, a, a test kopásának olyan tünetei, amiket csak nagyon nagy öncsalás árán nem tudsz tudomásul venni. Tehát, ami a szellem kopását a szellem, illeti? Szellemileg nem, szellemileg nem érzem. Sőt, meg kell mondjam, hogy jobb karba vagyok, mint valaha. Isten tartsa, tartsa meg, nem tudom, hogy meddig fog tartani. Te hívő lettél közben? Soha nem voltam teljesen hitetlen. Soha. De most a katolicizmusom az bizonyos szempontból 
fele turbózva, mert a Ferenc pápát nagyon sokra tartom. Amit a magyar püspöki kar produkál, az kevésbé. Ilyen nagyévű tudományos pályafutás mellett az elmúlt 50-55 évben fontos szerepet játszott az életedben a család? Nem vagyok egy kifejezetten családcentrikus ember. Maga a, a helyzetemben felnőttem, ugye az is nem kedvezett arra, ahhoz, hogy én megtanuljam azt, hogy mit jelent egy családban lenni. Tehát ilyen szempontból számomra ez, ez az én tudáskészletemből, ha úgy tetszik, ez hiányzik, vagy legalábbis rosszul van jelen. Nem is voltál jó apa, ezzel azt is mondod? Hát nem, nem lehettem jó apa, rossz apa se voltam, de inkább azt tudom, azt tudom neked mondani, hogy egy ilyen, egy ilyen kívülálló apa voltam, és bizonyos szempontból vagyok is. Ezért a, a gyerekeim feltehetően, hogy, hogy ezt megsillették, vagy főleg a lányom nagyon megsillette. Kapsz is szemrehányást emiatt? Kaptam bőven. Uh-huh. Nem is esett jó, uh-huh. de hát az igazsággal szembe kell nézni. Mire vagy, kire vagy a legbüszkébb az életművedből? Én az attitűdre vagyok büszke, amit meghonosítottam a társam kutatásban, és ez az attitűd, ami a szociálpszógiát tulajdonképpen emancipálta, egyenjogus, egyenjogúvá tette az olyan nagy, komoly, presztízsel rendelkező tudományokhoz képest, mint a közgazdaság, vagy a politológia, vagy a szociológia. Ebben nem én jártam az élen, mert előttem ugye a Mérei Ferenc már letette a, a talpköveket a sínhez, amit aztán én fektettem. Én szerintem ez egy fontos dolog, hogy, hogy a szociálpszögiát bevezettem az érvényes társadalomtudományoknak a sorába. Erre büszke vagyok. Volt, ami kimaradt az életedből, és nagyon sajnálod? Nem, 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 nem az a típus vagyok, aki azzal sanyargatja magát, hogy, hogy, hogy mi nem lett, vagy mit nem szerzett meg. A, a boldogságról nem sokat beszéltünk az interjúban, de ha beszéltünk volna, akkor azt mondtam volna, hogy a boldogságnak az alapfeltétele, hogy azzal legyél megelégedve, ami van. Ha fiatalkorodban mégis elmégy innen, odakint nagyobb karrier csináltál volna, mit gondolsz? Hát más, más dolog, érted? Amerikában egy jó egyetemen professzornak lenni, az egy szép karrier, de azért az egy nagyon lehatárolt karrier. Ami a, a, a magyar viszonyok között van, az, az föl se fogja egy, egy amerikai egyetemi tanár, hogy te ennyi minden lehetsz, ahogy felsoroltál, úgy, hogy közben egy ember vagy. Bár kicsi meglepődtem, amikor a 2018-ban megjelent Sorshúzó című veled készült életrajzi kötetetben azt olvastam, ezt most tőled idézem, most is, és jó ideje úgy látom, alapvetően azzal kell foglalkoznunk, hogyan tudják magukat tehermentesíteni az emberek az alól a szörnyű nyomás alól, hogy a létüknek gyakorlatilag nincsen semmi értelme. Ezt kerek, perec, magadra értelmezvés így ki lehet jelenteni? Hát csak nem. Hát nézd, hát senki nem tudja mostanáig, hogy tulajdonképpen mi okozta azt a tényt, hogy ő megfogant és megszületett. Tehát a semmiből egyszer csak előjöttünk. Akkor élünk, 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 és az, hogy mikor és hogyan távozunk a semmibe, az a fölött megint csak korlátozottan van kontrollunk. Tehát ez a két peremfeltétel már eleve igazolja azt, amit mondtam, és ami tulajdonképpen felhívó erő van ebben a mondatban, hogy ennek ellenére neked ki kell találnod, hogy a két semmi között tulajdonképpen mi legyen. A maga helyén elfelejtettem, de most ezt amit hogy a végén megkérdezem, hogy miért lett anyád főállású horoszkóp készítő? Hát a Anyám nem kapott a, a apja révén semmifajta állást, mert ugye katonatiszt akkor az egy borzasztó, az bo, annál borzalmasabb nem volt katonatiszt leszármazottnak lenni. És akkor, akkor beiratkozott egy ilyen buddhista főiskolára, és ott megtanulta kiválóan ezt az asztrológiát. Buddhista iskolában tanulta meg a Be, hát ezt magattól nem tudom megtanulni. Hát ez... És akkor volt ilyen a korabeli volt, Magyarországon? Volt, be, volt, igen, volt. Mivel nagyon jó volt, Hát tulajdonképpen tolongtak a, a páciensek. Neked jövőt nem jósolt? Már a horoszkópod de, alapján. De, 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 de. És körülbelül az vált valóra, amit anyád jósolt? Hát bizony szempontból igen, 
mert azt mondta, hogy, hogy ne számít csak boldog életre, és azt is mondta, hogy, hogy életem végéig nem lesznek karrier problémáim. Nagyon jó volt veled újra találkozni. Köszönöm szépen, hogy ilyen hosszan ránk az az időt, és sokat is tanultunk ebből a mai beszélgetésben. Hát remélem. És már a nézőkhöz, hallgatókhoz fordulva, ha ezúttal is rendben találták ezt a beszélgetést, kérem támogassák folyamatos műsorkészítésünket. Ennek egyik módja, ha a YouTube-on a képernyalat kisé jobbra található köszönet gombot megnyomják, de egyéb módon is tudják támogatni műsorkészítésünket. Ezeket a módozatokat a képernyőnk alatt található műsor leírás után részletesen is olvashatják. Valamit majd még mondok, támogatóink 15 másodperces záró üzenete után. A hosszú, egészséges élet támogatója a Szent Györgyi Albert C-vitamin. Viniféra. Balatonfüred világszínvonalú új luxus szállodája. Az egyedi berendezési ötletek otthona a kare24.hu. A régi rendünknek megfelelően a jövő héten ismét felteszünk korábbi tévés tevékenységen munkadarabjai közül újabb és újabb epizódokat, részleteket, amelyekből egyébként a YouTube-on a Friderikus Podcast oldalának negyedik visszinte sorában, de a Facebook oldalunkon is már nem kevesebb, mint 193 szórakoztató és komolyabb riport műsor részlet egyaránt megtalálható. Ha gondolják a következő új beszélgetés közzétételéig, tehát a következő két hétben válogassanak ezek közül, illetve azok közül az archívanyagok közül, amelyekkel a jövő héten tovább bővítjük ezt a 193 darabból álló sorozatunkat. És akkor találkozunk legközelebb.